Итак, всем привет, господа, добрейший денечек, вернее уже вечерочек, с вами CryptoFTF и сегодня у нас обзор рынка криптовалют, последние новости за 24 часа, прогноз по биткоину, ну и также трон, который, ну, на несколько, значит, минут взлетел на плюс 50%. Ну, а что говорить о троне, когда битторент просто дает жару и уже сделал несколько иксов. Что касается трона, он, конечно, улетел на плюс 48% на BitMEX за 15 минут и тем самым самым ликвидировались, конечно же, шорт позиции. Доставляет комментарий, потому что это уже классика на битмексе. Хомяки выбриты и грозятся исками. А Нигер Артур с фирменной улыбкой выбирает свежую ламбу. Но дело в том, что Нигер Артур это, конечно же, SEO BitMEX, генеральный директор, который, соответственно, заведует этой биржей. И то, что трон помпанули, и там говорится, что это некий силы, значит, стоят за этим пампом, я считаю, что так и нужно коротким позициям, которые были выстроены на троне, и, соответственно, трон еще держится на плаву. Что касается, значит, самого биткоина, давайте разберемся, что у нас здесь без особых изменений. Биткоин практически это стейблкоин, который стоит на месте и сейчас имеет нулевой практически минус, нулевой прирост как актив, которым вас Возможно, можно трейдить, да, куда очень интереснее есть криптовалютные активы на рынке, даже брать тот БТТ, который манипулируем и который просто взлетел на луну, что у нас в випке даже и не успели его взять, но тем не менее нужно отметить сейчас, что биткоин у нас эфириум, XRP, по отношению к другим криптовалютам, к тому же Binance Coin, на который давался сигнал, ну, не очень себя показывает. Нужно отметить, что по биткоину здесь у нас, опять-таки, лонгов позиции сохраняется 31 тысяча, шартовые у нас еще ниже, чем были 31 января, и сейчас на 4 февраля у нас 24 тысячи. Что это говорит? Это говорит о том, что полный флет на рынке, а нужно бы ждать уже какой-никакой импульс вверх. Тут явно видно треугольник, который уже виднеется. Вот этот угол, где должен произойти импульс, его даже можно в принципе не чертить. И так понятно, что уже сейчас должен быть прострел. Как он будет, когда он будет, да, даже если вот так вот взять. Ну, честно говоря, еще... Еще нужно будет подождать, еще нужно будет посмотреть, но то, что прострел сейчас будет определенно, может быть, наверх, тоже, опять-таки, нужно разобраться в этом, но нужно понимать, что у нас здесь образовались ложные пробои, это во-первых, и во-вторых, у нас выбивают вот здесь ордера, то есть здесь это видно, здесь, я думаю, тоже будет это вскоре. И потихоньку стопы выбиваются, и я считаю, что это делается не зря, учитывая то, что ведущие криптовалюты, эфириум, там лайткоин, которые очень хорошо отображают движение биткоина, торгуются выше психологических отметок, эфириум выше 100 долларов, лайткоин выше 30 долларов. Учитывая то, что у эфириума опять-таки появилась уязвимость, которая может сигнализировать о том, что эфириуму может быть плохо. Дело в том, что там уязвимость безопасности, которая может значит повлиять на 25 процентов сети эфириума и я считаю что на четверти сети эфириума если это повлияет это будет уже плохо но я считаю что это возможно не произойдет нужно ждать хардфорк нужно смотреть возможно перед хардфорком от определенных значений эфириум сможет вырасти Опять-таки мы будем на это смотреть. Что касается биткоина и экспертов, которые прогнозируют его цену на 2019 год, непосредственно 90 процентов ставят на то, что биткоин вырастет. И здесь а, говорит непосредственно Бен Ричи, а, это Digital Capital Management, он заявил о том, что биткоин достигнет 9500 долларов к концу 2019 года. Но чем это он мотивирует? Это он мотивирует тем, что на рынок выйдут бакты и файделити, которые в принципе и сделают вот этот рывок биткоина. Дальше у нас Джимми 
Song Blockchain Capital заявил о том, что биткоин достигнет 6500 долларов в этом году. Примерные сроки он не назвал, но говорит, что эта цифра будет. Ну и Джо Розинский, значит, он заявил о том, что биткоин стоит ожидать около 8000 долларов к концу 2019 года, а именно в декабре 31. Ну, что хочется учесть на данный момент, несмотря на плохие настроения на рынке, это вполне возможно. Я считаю, что 8000, 6000 долларов за биткоин это не за облачные цифры. Этого можно достигнуть, но где страдания, где слезы, где переживания, где страх у криптовалютного рынка? Его сейчас просто нету. И я понимаю, что люди, которые купили биткоин даже за 10 тысяч, за 15 тысяч долларов, ну, они как бы пережили вот это февральское падение, самое болезненное. Но то, что сейчас происходит, да, действительно, они, возможно, переживали и здесь, но нужно учесть, что человек, который уже, возможно, закален или уже, возможно, знаком с рынком криптовалют, он уже, понятное дело, что его покинул, во-первых, но, во-вторых, если он в нем остался, то его уже не пугает цена за биткоин, там, 3 тысячи долларов. Нужно куда не Ниже. Я считаю, что куда ниже это 1500-1900 долларов. То есть 1900 долларов или 1999 долларов это уже такая психологическая цифра, которая очень сильно давит на подсознание и ты уже готов сливать, если ты покупал биткоин по 15 тысяч долларов. Да какие 15 тысяч долларов тут вот купил биткоин по 3700 долларов и уже думаешь, а что будет, если такая цифра будет. Ну, на самом деле у меня это с эмоциями и вообще все нормально с тем, что, ну, чтобы переживать в случае чего это падение, потому что я понимаю, что там либо будет short squeeze, либо там будет все-таки flat или будет flat на вот этих уровнях, которые есть здесь, поэтому я считаю, что это не критично, я считаю, что для этого есть свободные деньги, если нет у вас свободных денег, ну, например, у меня было, да, собственно, инвестировал биткоин, забыл, пускай он лежит, не кушает, не просит кушать, если ты маломальский знаком с холодными кошельками, если ты не дурак, ты сохранишь его и продашь его по 20-10 тысяч долларов, ну или а как душа лежит, а сделаешь ты свои x2, x3 и не нужно никаких ICO и тупых непонятных проектов. Ну а что касается Чарли, создатель лайткоина, предсказал то, что биткоин будет 20 тысяч долларов в течение следующих трех лет, он ответил на этот вопрос и это не касается его детища лайткоина, потому что про лайткоин он ничего не говорил, но тем не менее про биткоин сказал, что 20 тысяч долларов за биткоин в течение трех лет это вполне возможно и это вполне реально. Ну, нужно напомнить пост легендарный Чарли, который прозвучал 12 декабря 2017 года, когда был хайп биткоина и хайп криптовалют, что Чарли предупреждал всех тех, кто покупает его лайткоин, что если вы не готовы значит видеть лайткоин Биткоин в потере 90%, а именно падение на 20 долларов, то не покупайте лайткоин. Он также привел параллель, которая была ранее, что при медвежьем рынке лайткоин терял стоимость с 48 долларов до 4 долларов, когда рынок был ну очень-очень молод. Поэтому я считаю, что в принципе Чарли в какой-то степени прав и где-то в 2020-2021 году на уполовинивании биткоина было бы идеально в 2020 году, конечно, увидеть цену биткоина 20 тысяч долларов. И нужно отметить, что уполовинивание самого лайткоина будет в августе этого года и возможно курс лайткоина нас очень порадует но что касается Kraken, она приобретает британскую торговую платформу. И здесь говорится, что они рады приветствовать команду криптофасилитей в семье Kraken. И в ближайшие месяцы мы продолжим улучшать качество услуг и расширять их спектр. В 2019 году мы предоставим отличные возможности трейдерам и институциональным клиентам. Нужно также отметить, что на криптофасилитей предоставлены фьючерсы на биткоин, эфир, XRP, лайткоин и биткоин кэш ABC. Ну и также платформа поставляет цены данные биржи CME. Ну и значит здесь говорится 
говорится в следующей новости, то что следующее, значит, сокращение биткоина, а именно уполовинивание, положит конец медвежьему рынку. И здесь говорится, конечно, о биткоине. Здесь говорится, что, значит, по словам анонимного трейдера, который получил криптославу за то, что получил прибыль в 200 миллионов долларов, торгуя эфириума, следующее сокращение биткоин блок вдвое приведет к окончанию медвежьего тренда. Но на самом деле это просто какие-то догадки. Нужно понимать, что трейдер, конечно, очень хорош, но для того, чтобы не быть было трейдером, просто можно было купить, значит, на ICO эфириум или просто купить эфириум по 5 долларов или по 1 доллару и, в принципе, хранить несколько лет. Не нужно было бы быть трейдером, а просто быть так называемым холдером, когда рынок показывал бычьи сигналы. Поэтому я считаю, что уполовинивание биткоина это не какая-то там панацея или плацебо, вернее панацея, да, потому что мы видим просто уполовинивание биткоина, а если биткоин технически развивается и в него просто не вкладываются деньги, ну что тут говорить, я считаю, что биткоин нужен и требует денег. То есть уполовинивание это все очень хорошо, но нужны деньги, нужны крупные деньги на этот криптовалютный рынок. Уполовинивание это хорошо, никто не спорит, но нужны деньги. Как будут деньги, надуют пузырь, конечно, опять и снова таки. Но что касается рынка криптовалют, на данный момент что хочется учесть из топов у нас растет лайткоин и дает 2,5%. Конечно, это ни о чем, если мы будем брать BNB или BTT. А вот эти криптовалюты или БТТ, да, потому что БТТ многие люди не могут назвать криптовалютой. Что это такое? ICO, которая просто хайпанула и сейчас дала просто мгновенные иксы. Да, действительно это так, но нужно учитывать, что БТТ сейчас неплохо торгуется. Если у него еще будут новости неплохие по поводу того, что его куда-то залистят, или значит он как-то будет опять-таки улучшаться. В целом я сейчас не вижу, что БТТ это какой-то суперпродукт, который будет э, висеть в топе CoinMarketCap и блистать. Я просто вижу, что БТТ это чисто токен, манипуляция, э, когда вы купите его на хаях, он, конечно, очень сильно упадет. И сейчас просто делает так, чтобы люди накупили на хаях. И сейчас нужно отметить, что хаи очень даже неплохие. То есть здесь у нас зайдут хомячки и... В итоге, значит, курс БТТ рухнет. Поэтому здесь я считаю, что у нас исключительно характер того, готовы ли вы трейдить, готовы ли вы спать сутками у монитора. Потому что БТТ это не тот криптовалютный актив, который нужно холдить. БТТ это вот сейчас на данный момент криптовалютный актив, на котором нужно трейдить. Ну а с вами был Криптофтейв, пока что следим за рынком криптовалют и всем пока и до новых встреч.